നമസ്കാരം ശാന്തിഗിരി ന്യൂസ് ഹെഡ്ലൈൻസ് തമിഴ്നാട്ടിൽ അവിനാശിയിൽ വെച്ച് കെ എസ് ആർ ടി സി വോൾവോ ബസിലേക്ക് കണ്ടെയ്നർ ലോറി ഇടിച്ചു കയറി ഉണ്ടായ അപകടത്തിൽ മരിച്ച പത്തൊൻപത് പേരിൽ പതിനെട്ട് പേർ മലയാളികളും ഒരാൾ കർണാടക സ്വദേശിയുമാണ് പത്തൊൻപത് മൃതദേഹങ്ങളും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബംഗളൂരിൽ നിന്നും എറണാകുളത്തേക്ക് വന്ന ബസ്സിൽ കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ടൈൽസുമായി പോയ കണ്ടെയ്നർ ലോറി നിയന്ത്രണം വിട്ട് ഇടിച്ചു കയറി മറിയുകയായിരുന്നു ഇന്ന് പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത് നാട്ടുകാരും പോലീസും ഫയർഫോഴ്സും ചേർന്ന് മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട പരിശ്രമങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് പരിക്കേറ്റവരെ ബസ്സിനുള്ളിൽ നിന്നും പുറത്തെത്തിച്ചത് സംസ്ഥാന മന്ത്രിമാരായ എ കെ ശശീന്ദ്രനും വി എസ് ശിവകുമാറും അപകട സ്ഥലത്തെത്തി ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് സൗജന്യ ചികിത്സ നൽകുമെന്ന് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ അറിയിച്ചു മൃതദേഹങ്ങൾ നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പത്ത് പേർ സംഭവ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ മരിച്ചു ബസ്സിന്റെ പന്ത്രണ്ടോളം സീറ്റുകൾ ഇടിച്ചു തകർന്ന നിലയിലാണ് പാലക്കാട് ജില്ലാ കളക്ടറും ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയും സ്ഥലത്തെത്തി പാലക്കാട് തൃശൂർ എറണാകുളം എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് റിസർവ് ചെയ്ത യാത്രക്കാരായിരുന്നു ബസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ബസ്സിൽ എറണാകുളത്തേക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് പേരും തൃശൂരിലേക്ക് പത്തൊൻപത് പേരും പാലക്കാട്ടേക്ക് നാല് പേരുമാണ് റിസർവ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇരുപത് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ രണ്ടു പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ് അതേസമയം കണ്ടെയ്നർ ലോറിയുടെ ഡ്രൈവർ ഹേമരാജ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഹാജരായി എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം എന്നാൽ തമിഴ്നാട് പോലീസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല പാലക്കാട് സ്വദേശിയാണ് ഹേമരാജ് അപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ടവർക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അനുശോചനം അറിയിച്ചു പരിക്കുപറ്റി ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെ എന്നും മോദി ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു ഇതിനു പുറമെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേരാണ് അപകടത്തിൽ മരിച്ചവർക്ക് അനുശോചനം അറിയിച്ചത് തമിഴ്നാട് അവിനാശിയിൽ ഉണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ച കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിലെ ഡ്രൈവർ ടി ഡി ഗിരീഷ് കണ്ടക്ടർ ബൈജു എന്നിവർ മികച്ച സേവനത്തിനുള്ള അംഗീകാരം നേടിയവർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ എറണാകുളം ബാംഗ്ലൂർ യാത്രയ്ക്കിടയിൽ യാത്രക്കാരിക്ക് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ബന്ധുക്കൾ വരുന്നതുവരെ അവർക്കൊപ്പം നിൽക്കുകയും ചെയ്തതിന് അന്നത്തെ കെ എസ് ആർ ടി സി എം ഡി ടോമിൻ തച്ചങ്കരിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അഭിനന്ദന കത്ത് ഏറ്റുവാങ്ങിയവരാണ് ഗിരീഷും ബൈജു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂണിലാണ് സംഭവം യാത്രയ്ക്കിടെ തൃശൂരിൽ നിന്ന് കയറിയ കവിത വാര്യർ എന്ന യാത്രക്കാരിക്ക് അപസ്മാരം വന്നു ഹൊസൂരിലെത്തിയ ബസ് പിന്നെ ഓടിയത് ജനനി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കാണ് കവിതയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് പണം മുൻകൂറായി കെട്ടിവെക്കണമായിരുന്നു ജീവനാണ് വലുതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇരുവരും മേലുദ്യോഗസ്ഥന്റെ അനുവാദം വാങ്ങി പണം കെട്ടിവെച്ചു ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് ബൈജുവാണ് ബന്ധുക്കളെത്തും വരെ അന്ന് രോഗിക്ക് കൂട്ടുനിന്നത് ബസ്സിലെ മറ്റ് യാത്രക്കാരുമായി ഗിരീഷ് ബാംഗ്ലൂരേക്ക് പുറപ്പെടുകയും ചെയ്തു പിറ്റേന്ന് രാവിലെയാണ് കവിതയുടെ ബന്ധുക്കൾ ആശുപത്രിയിൽ എത്തുന്നതും ഡിസ്ചാർജ് വാങ്ങുന്നതും യാത്രക്കാർക്ക് കരുതൽ നൽകിയ നന്മയുടെ മുഖങ്ങളായ ഈ കെ എസ് ആർ ടി സി ജീവനക്കാരുടെ മരണവാർത്ത കേരളത്തെ ആകെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ് നിർഭയ കേസിൽ വധശിക്ഷ കാത്തു കഴിയുന്ന നാല് പ്രതികളിൽ ഒരാളായ വിനയ് ശർമ്മ ജയിൽ മുറിയുടെ ഭിത്തിയിൽ തലയിടിച്ച് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചു വിനയ് സ്വയം പരിക്കേൽപ്പിച്ചു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് തല ഭിത്തിയിൽ ഇടിക്കുന്നത് കണ്ട ജയിൽ അധികാരികൾ ഇയാളെ തടയുകയും പരിക്കിന് ചികിത്സ നൽകുകയും ചെയ്തു ഫെബ്രുവരി പതിനാറിനായിരുന്നു സംഭവം കോടതി വിധി നടപ്പിലാക്കൽ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനുള്ള തന്ത്രങ്ങളുടെ ഭാഗമാണിതെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു വധശിക്ഷ വൈകിപ്പിക്കാൻ പ്രതികൾ നിരന്തരം ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് കോടതി നേരത്തെ നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നതും ഈ സംഭവത്തോടൊപ്പം കൂട്ടിവായിക്കേണ്ടതാണ് അതേസമയം ഡൽഹി പട്യാല ഹൌസ് കോടതിയുടെ പുതിയ മരണ വാറണ്ട് പ്രകാരം മാർച്ച് മൂന്നിന് പ്രതികളെ തൂക്കിലേറ്റണം ഇതിനിടെ ശിക്ഷ വൈകിപ്പിക്കാനുള്ള പുതിയ നീക്കവുമായി പ്രതി വിനയ് ശർമ്മ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് പരാതി നൽകി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ദയാഹർജി തള്ളാൻ രാഷ്ട്രപതിക്ക് ശുപാർശ നൽകാൻ ഡൽഹി സർക്കാരിലെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയയ്ക്ക് അധികാരമില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പരാതി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഡിസംബർ പതിനാറിനാണ് ഡൽഹിയിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബസ്സിൽ വെച്ച് നിർഭയ ബലാത്സംഗത്തിനിരയായി കൊല്ലപ്പെടുന്നത് ന്യൂഡൽഹിയിൽ അർദ്ധരാത്രി നടു റോഡിൽ നടന്ന വെടിവയ്പിൽ പവൻ എന്ന യുവാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടു ഇയാൾ യാത്ര ചെയ്ത കാറിന് നേരെ ഏകദേശം അൻപത് റൗണ്ട് വെടിയുതിർത്തെന്നാണ് റിപ്പോർ
രാജ്യസഭാ നിയമങ്ങൾ പുനഃപരിശോധിക്കാൻ രൂപീകരിച്ച പാനലാണ് നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വച്ചിരിക്കുന്നത് അടിയന്തര ചർച്ചകൾ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലായിരിക്കും പരിഷ്കാരം ചർച്ചകൾ അരമണിക്കൂറാക്കി പരിമിതപ്പെടുത്താനും സഭാ നിയമങ്ങൾ ലിംഗഭേദമില്ലാതെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും പാനൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ലോക്സഭ രാജ്യസഭാ നിയമങ്ങളിലെ പിഴവുകൾ കണ്ടെത്തിയതോടെ രാജ്യസഭാ ചെയർമാൻ എം വെങ്കയ്യ നായിഡു സഭാ നിയമങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കാൻ രണ്ടംഗ പാനലിനെ നിയോഗിച്ചിരുന്നു അച്ചടക്കമില്ലാതെ പെരുമാറുന്ന അംഗത്തെ രാജ്യസഭാ ചെയർനെ സ്വാഭാവികമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ അധികാരമില്ലെന്നതാണ് ഒരു വിഷയമായി ഉയർന്നത് എന്നാൽ ലോക്സഭാ സ്പീക്കർക്ക് ഈ അധികാരമുണ്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ നിർദ്ദേശങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കേണ്ടെന്നാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ലോക്സഭാ ഇലക്ഷന്റെ വോട്ടർ പട്ടിക അടിസ്ഥാനമാക്കണമെന്ന ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ സുപ്രീം കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ വോട്ടർ പട്ടിക അടിസ്ഥാനമാക്കി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താനുള്ള സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ വിജ്ഞാപനം റദ്ദാക്കിയ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് മണികുമാർ ഉൾപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ ഉത്തരവിനെതിരെയാണ് അപ്പീൽ അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻമന്ത്രി വി എസ് ശിവകുമാറിന്റെ വീട്ടിൽ വിജിലൻസ് റെയ്ഡ് നടത്തി അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന കേസിൽ വി എസ് ശിവകുമാർ ഉൾപ്പെടെ നാല് പേർക്കെതിരെയാണ് വിജിലൻസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് ശിവകുമാറുമായി അടുപ്പമുള്ള എം രാജേന്ദ്രൻ ഷൈജു ഹരൻ അഡ്വക്കേറ്റ് എൻ ഹരികുമാർ എന്നിവരും കേസിൽ പ്രതികളാണ് അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരമാണ് വിജിലൻസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒമാനിലെ ജയിലുകളിൽ കഴിയുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് തടവുകാരെ മോചിപ്പിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ജയിലുകളിൽ വിവിധ കുറ്റങ്ങളിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെയാണ് മോചിപ്പിക്കുക ഭരണാധികാരി സുൽത്താൻ ഹൈദം ബിൻ താരിഖാണ് ഇവർക്ക് മാപ്പ് നൽകിയത് മോചിതരാവുന്നവരിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേർ പ്രവാസികളാണ് എന്നാണ് ഔദ്യോഗിക വാർത്താ ഏജൻസി പുറത്തിറക്കിയ അറിയിപ്പിൽ പറയുന്നത് ഇതിൽ മലയാളികളും ഉണ്ട് എന്നറിയുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം